Merhaba. Bu kez karşınızda başından geçen ve hayatımı değiştiren en önemli mesleki olaylarımdan biriyle karşınızdayım. Meslek hayatımda ilk 5. yılım diyeceğim. 1980 yılı malum Türkiye'de bir darbe yaşandı 12 Eylül'de. Ve bu darbeden tam bir ay sonra 14 Ekim 1980 günü Güneydoğu'da yapılacak bir tatbikatı izlemek üzere Ankara'da Genel Kurmay Başkanlığı'na gitmek üzere İstanbul'dan harekete geçiyorum. O zamanlar İstanbul havaalanı çok küçük. Havaalanında 17.35 uçağı için sıradayım. Birdenbire karşımda meslekteki abilerimden birini görüyorum Osman Arolat. O da Ankara'ya gidecek bir basın toplantısı izlemek üzere. Yanında Nagra Teybi ile beraber. Osman abilerimiz çekin işlemlerini yapmak üzere yaklaşıyoruz. Uçağa biniyoruz. Tabii ki o zamanlar tray cihazları, nedir, her şey manuel yapılıyor. Uçak klasik kemerlerimiz bağlanan. Ması. Uçağımızı söyleyeyim bu arada, Boeing 727 eski 3 motorlu uçaklardan. İsmi de Diyarbakır, gariptir. Uçağımız havalanıyor. Çok sık uçtuğum için İstanbul-Ankara arasında normalde işte yarım saat geçtiğinde iniş anonsu ve alçalma anonsu verilir. Bu anonsu duymuyoruz. Gariptir. Yarım saat geçiyor anons yok. 45 dakika oluyor anons yok. Bir saat oluyor. Yok. Bir gariplik hissediyorum ben. Koltukta da koridorun yanı başındayım. Osman abi tam solumda. Pencere kenarında yaşlı bir bayan var. Tabi o zamanlar yaşlı. Ben böyle 24'lerinde bayan da bir varsa bir 50-60 yaşlarında. Osman abi de 1970'lerde kuzenimle beraber aynı cezaevinde yattığı için tanıdığım bir gazeteci. Sadece Nagra TV ile beraber Ankara'da bir röportaja gidecek. Uçak tıka basa dolu. Ve sonradan öğrendim ki uçağın içinde yolcular arasında ünlüler de var. Özellikle bu dönemin ünlülerinden. Daha önce de yıllar önce rahmetli Savaşay'la seyahatlere giderken acaba bir gün uçak kaçırmaya tanık olurmuşuz diye defalarca sohbet etmişizdir. Hatta garip de mesela ilk Avrupa'ya çıktığımızda Lufthansa ve Air France'a bindiğimizde acaba kimler terörist olabilir? Uçak kaçırılır mı? Kaçırılmaz mı diye kendi aramızda canlandırmalar yapıyorduk yapılsa ne olur diye. Ankara İstanbul arası 35 dakikalık bir uçuş ve ses seda yok derken birdenbire uçağın içinde gidip gelmeler başladı. Sakallı bir adam geçiyor koridordan etrafa bakıyor ve bir anons. Sayın yolcular uçağa şu andan itibaren İslam hakim olmuştur. Mikrofonu bir Müslüman kardeşime veriyorum. O kardeş mikrofonu aldıktan sonra klasik Allah'ın selamını gönderip uçağa bundan sonra İslam hakim olmuştur tekrarlayıp amaçlarının askeri rejime, faşist rejime karşı bir savaş başlattıkları bununla ilgili olarak da uçağı İran'a götüreceklerini Oradan dünyaya bunun ilişkin deklarasyonunu yaptıktan sonra, duyuru yaptıktan sonra da Rus işgali altında, Sovyetler Birliği işgali altındaki Afganistan'a gidip mücahitlerle savaşacaklarını söylediler. Bir garip olduk. Ben o zamanlar Domke fotoğraf çantam var. F2 makinamı çıkardım. Üst ayrılan bir prizması var. Onu ayırdım. Etrafımı çekmeye başlarken Osman abinin yanındaki kadın... Evladım ne yapıyorsun? Senin yüzünden bizi öldürecekler gibi laflar etmeye başladı. Osman abi de yaptığımın doğru olmadığı konusunda beni uyardı. Ben her şeye rağmen o gelip geçenleri gözümü vizöre dayamadan çektim birkaç kare. Bu arada devam ediyor. Uçağın içinde garip bir sessizlik. Bir iki ikinci anons. Lütfen bayan yolcular başlarını örsünler. Örtü bulamayanlar koltukların üstündeki bezleri. Yani var ya o hava yollarının koltuklar üstündeki bezler. Onları kapılarına koysunlar diye. Hostesler dahil herkes delilerini yaptı. Bayanlar kimileri başörtü çıkardılar, kimileri bir takım bezleri, kimileri çantalarında var olan eşarplarını çıkardılar. Ekim ay olduğu için de kaş kolda olanlar falan da vardı. Onlar da örtü. Bulamayanlar da koltuk üstündeki bezleri kapılarına koydular. Ve garip bekleyiş sırasında birkaç kişi önümden geçti. Ben de tiplerine bakıp bir dakika ben gazeteciyim. Acaba sizinle görüşebilir miyim diye izin isteyecektim. O Gençlerden bir tanesi ne söyledim? Hayır dedi. Bunun yüzünden tabii ben sineye çekilmiş gibi dururken Osman abiden bir fırça yedim. Ardından kadın, senin yüzünden bizi öldürecekler falan diye bağırıp çağırdı. 
E, ben sessiz kaldım derken birdenbire bu arada bir buçuk saati geçmişti. Yani Erzurum'a doğru gidiyorduk galiba. Çünkü yani bir buçuk saatlik yol ancak onu gösteriyor. Bir sakallı bey geldi. E, sanırım ismi Mekki olan. Çünkü bana silah uçağı nasıl soktuğunu gösteren oydu. Eşyalarını al gel dedi. Çantamı aldım. Böyle gülümseyerek Em Osman abiye, Bay Bay abi dedim. Kadın bana korkmuş bakıyordu. Uçağın içinde herkes bana bakıyordu. Bu adam neyin ne yapacak diye. Aldım çantamı. Uçağın önünde o kahve çay makinelerinin olduğu bölüme geldiğimizde önce arkadaş beni aradı. Bu arada iki tane hostes de bana garip garip bakıyordu. Ben onların fotoğraflarını çektim. Ya şey dedim bu uçağın içinde silahı nasıl soktunuz? Beni ararken böyle gülümseyerek anlatmaya başladı. Ya dedi Kur'an-ı Kerim'in içinde koymaya kalktık. İçinde oymak günah. O yüzden üzerinde Türkçe, Latince harf olmayan bir Türkçe, Arapça lügat bulduk. Silahı içine koyduk. Harika buluş falan dedim ben de. Bu arada o sesler bizi dikkatli dikkatli izliyorlardı. Bana amaçlarını anlattı. Böyle işte terörist olmayan bir tipti ama yani eylem sonuçta bir terör eylemi. Sonra beni içeriden beklediklerini söyledi. Kokpiti kapısını açtığı anda içeride ben gülüşmelere tanık oldum. Bayağı içeride gülüşüyorlardı. Sakallı bir adam, gözlüklü, Yılmaz Yalçın ermiş. Elinde silah, ona mı buna mı diye böyle hareketler yapıyor. Kaptan pilot, yardımcısı ve ortada bir adam. Allah rahmet eylesin bu operasyonun hayatını kaybeden eski basketbolcu Tunç'muş. Sonra gülüşmelerin ne olduğunu öğrenmeye çalıştım. Pilotun silah dayandığında gıdıklandığını bu yüzden aman benim üzerime koyma uçağı düşürürüm gibi laf ettiğini. Aslında bu bir müzikçik değil, çok uyanıklı çünkü ne olduğunu sonradan öğrendim. Onun üzerine kokpitte o anda davetli olarak bulunan eşi Türk Hava Yolları'nda çalıştığı için, hostes olduğu için mürettebat tarafından biraz ayrıcalıklı ya o zamanlar Türkiye'de hakikaten böyle özel servis falan yok. Kokpite çağrılırsınız size artık bir iski mi verirler, bir şey mi verirler. O amaçla konuk edilen eski basketbolcu. Tunç isminde bir arkadaşımız. Pilotun yerine benim enseme koyabilirsiniz diye cevap verince kaka patlıyor ve ben içeri giriyorum. Ama tabii içeri girdiğim anda Efikim'de bulunan o zamanlar Ilford'un çıkardığı 72 pozluk bir film makaraya basıyorum. Bastıkça basıyorum böyle. Bu arada Yılmaz Alçiner soruyor kimin nesisin, nerede çalışıyorsun diye. Ben SIPA Press Ajansı diyorum. Neyin nesi o ajans diyor. Ben işte sahibi Gökçin Sipayoğlu, Türkiye'de Hürriyet Gazetecisi'nin temsilciliğini alan bir ajans. Ben deyip ajansı anlatıyorum. Ya uçakta başka gazeteci arkadaşım mı var diyorum. Ha demez olaydım tabii. Kim o diyor? Yılmaz Alçiner. Osman Arolat deyince çağırsınlar o komünisti. Ve oradaki arkadaşımız Osman Arolat'ı da çağırıyor kokpite. Osman Arolat o minik kokpitte Yılmaz Alçiner ile Mert tanışıyorlarmış. Eski dönemlerde, 68'lerde, 69'larda falan. Derken biz röportajımızı yapıyoruz. Ben birinci filmi değiştiriyorum. Tungsten film kullanıyorum. O zamanlar bu dijital makineler yok. Eğer bu dijital makinadan biri veyahut da bir cep telefonum olsaydı dünyada belki de ilk canlı uçak kaçırmayı ben vermiş olurdum. Hayatım değişirdi. Ama bugünkü aklımda bunu yapar mıydım? Hayır, asla. Neyse. Ben fotoğraflarımı çekiyorum, birkaç film harcıyorum, orayı terk ediyoruz. Uçağın içi de bir, bir garip. Burada çok ilginç bir şey var, çok çok ilginç bir şey var. Ben Yılmaz Ralçiner'le röportaj yaparken Osman abi soru cevap alırken pilot ilginç bir şey söylüyor. Diyarbakır diyor, Diyarbakır'a geçeceğiz diyor. Karşı taraftan evet diyor, bizim arzu ettiğimiz zamanda indirin uçağı. Ben bunu böyle, böyle bir zihnimin gerilerinde bir yerde tutuyorum. Koltuklarımıza geri dönüyoruz ve birden bire bir anons geliyor. Uçağımız İran hava sahası bize kapandığı için ve savaş bölgesi olduğu için çünkü o dönemde İranlı olarak savaşıyor. Diyarbakır havaalanına inecek. İkmal yaptıktan sonra tekrar havalanacağız diyorlar. Aslında bu olay ilginçtir. O anda darbe yapan Cunta'nın bütün mensupları Diyarbakır'da olduğu için evren tarafından istenilen bir olay. Uçak Diyarbakır'a indiriliyor ve indirildiğimizde her şey hazır vaziyette. Pisti aydınlatmışlar. Özel böyle askeri reflektörlü, projektörlü araçlar getirilmiş. Ondan sonra bekleyiş başlıyor. Yani 17-30'lardan başlayıp işte 18-19-20 derken uçağın içinde kapılar kapalı. Garip bir tedirginlik 
hakim. Korsanlar gidip geliyor ama hasta insanlar var, yaşlılar var. Havasızlıktan da baş ağrısı başlıyor. Derken gece saat 12'ye doğru kadın ve çocukların serbest bırakılacağına dair bir haber geliyor. E, yanındaki o teyze, yani pencere yanında oturan, bir bakıyorum işte üstünde, üstümüzdeki dolabı açıyor. İçinden böyle divan otelinden veya divan pastanesinden hiç unutmam çünkü divanı hatırlıyorum. Pasta bisküvimine benzeri şeyler var. Onları çıkartıp alıp tahliye edilecek yolcularla beraber ilerliyor. Teyze diyorum bizle ne kadar kalacağı belli değil. Uçakta da yiyecek hiçbir şey yok. Bari bu bunları bırakın da insanlar doysun diyorum. Ne demek onlar hediye ediyor. Evet çok iyilik sever teyze. Hediye ediyor. Biz de oturuyoruz oturduğumuz yere. Bu arada havasızlıktan e, oksijen maskeleri açılıyor. Hastalar, kadınlar, çocuklar terk ediliyor ve biz uçağın içindeyiz. E, o anda şey görmüyorum yani ne Yılmaz Zalçın ne yani diğerlerini. Ama ciddi bir havasızlık hakim. Bu arada e, benim fotoğrafımı çekiyor Osman abi benim makinamda. O fotoğraf halen durur ama e, kendisi teybine kayıtlar yapıyor. Fotoğraf makinası yok çünkü. Baş ağrısım bende giderek artıyor. Emergency çıkışları, exit çıkışlarının önünde kendime daha geniş bir yer buluyorum. Uzanıyorum, birdenbire gözlerim kapanıyor. Uyumuşum meğer. Bir uyanıyorum ki üstümden biri atlıyor, acil çıkış kapısını zorluyor ve kapıyı kırıp, yani kırılan bir bölüm var, onu kırıp dışarı doğru itip e, uçaktan aşağı atlıyor ama atladığı anda, yani büyük olasılıkla kanadın üzerinden aşağı düşüyor ama düştüğünde inanılmaz çığlık sesleri duyuyorum. Bu düşerken birini kırdı diye düşünüyorum. Meğer öyle değilmiş. Aşağıda bekleyenler bir güzel, bir güzel dövmüşler o adamı. O adam kim mi? O adam bir İtalyan mühendis. Karakaya Barajı'nda çalışmaya gelmiş. Adamı ben diye bir güzel harcamat ediyorlar. Niye mi? Çünkü o tahliye edilen, ilk serbest bırakılan yolculardan çok sevgili teyze, o bisküvilerini, pastalarını vermek istemeyen Beni korsanlarla işbirliği halinde bir adam olarak tanımlamış. Hatta makinamın içinde bulunan objektifleri de silah diye yorumlamış. İfadeleri okudum çünkü. Neyse o acil çıkış kapısının açılması, İtalyan'ın aşağı atlaması ve aynı anda önden silah sesleri, arkadan silah sesleri, yatın diye bir bağırışma ve uçağın içi bayağı ciddi şekilde tarama. Yani o savaş deneyimlerim olduğu için kullanılan silahları, dumanını, kesip bir duman bağlıyor uçağın içinde birdenbire kesip bir duman kaplıyor her tarafı. Ama bir anda o dışarıdan gönderilen projeksiyon ışıklarıyla sağ tarafımda birinin vurulma anını görüyorum, çığlığını duyuyorum, beyaz gömlekli biri. Sonradan e, İsmet isminde bir gümrük görevlisi olduğunu öğreniyorum. Hatta geçtiğimiz günlerde bir yakını, bir yeğeni beni aradı. Ölen dayısının ismini kendisine verildiğini söyledi İsmet olarak. Çünkü kızlara İsmet isim vermem zaman rahmet dayısının ismini vermişler. Allah rahmet eylesin. Onun vurulma anını görüyorum ama gariptir oğlu ateşten sonra içeri giren askerler. Ve hayatımda ilk kez fotoğraf çekmekten alıkoyuyorum kendimi. Çünkü elimdeki fotoğraf makinesi silah gibi görülüp beni vurabilirler. Ama o kare yani eğer bir cep telefonu falan olsa Gözümde hakikaten tam bir sinema karesi gibi. Uçağın içinde kesip bir duman, uçağın içine giren özel kuvvetler, önden patlayan birkaç el silah, bağırışma çakışma bizim özellikle ayak kalkmamız istendi. Sonra bir anons geldi. Herkes yanında bulunan eşyalarını bıraksın ve uçağa tahliye etsin diye. Ben de üç film vardı o süre içinde. 72 pozluk olanı iç çamaşırının içine koymuştum. Bir kaset filmi. Koltuğun altına bağlamıştım. Bir skoç teyple. Üzerine de yazmıştım bu filmi lütfen. Tipa Press Ajansı'na gönderiniz diye. Osman abinin beni çektiği Canon makinamdaki diğer film, üç film toplam. Onu da aldım. Şimdi filmlerden bir tanesi, Ektachrom'un o zamanlar Tungsten filmi. Hiç flash kullanmadan doğal ışıklı çektiğim film. Asa yükselterek e, yapılan bir çalışma. Eski analog yapanlar bilirler, analog fotoğraf çekenler. Siz 160 asalık filmi 
640'e göre çekersiniz. Ona göre banyoda biraz daha fazla kalır. Öyle çekilmişti ama o filmi hiçbir zaman göremedim. Çünkü Osman abi artık biraz uyanıklıktan benim kendisine e, SIPA'ya göndersin diye teslim ettiğim filmleri Adana'da bir laboratuvarda yıkamış. Tabi laboratuvar böyle bir şey bilmediği için o fotoğraf içinde, o film içinde tek kare fotoğraf vardı. O da açık diyagramı olduğu için normalde açık çıkması gereken fotoğraf normal çıkmıştı. Geri kalanlar zifiri karanlıktı. Evet dışarı çıktık. Uçağın altında yere yatırıldık. Aynı anda beni arayan bir takım insanlar. Kim o terörist fotoğrafçı diye bir manga asker. Başlarında bir subay. Ben kalktım. Beni mi arıyorsunuz dedim. O anda ayaklarım yerden kesilmişti. Üstümde habire inip e, kafama değen nipçik darbeleri. İzi halen var. Ve beni alıp e, havaalanına bir bölümüne götürdüler. Yani iyi dayak yediğimi söyleyebilirim o süre içinde. E, kasıklarıma vurdular. E, tekmelerle falan. Bayağı ciddi yumruk yedim. O dayak atanlardan biriyle de aşağı yukarı 9 sene sonra Gaziantep havaalanında karşılaştım. Şu anda yaşıyor mu bilmiyorum ama. Tabii gerekçe neydi biliyor musunuz? İşte terörist olmam kuşkusunun dışında basın kartım benim birçok dergisindendi. Köken, Siirt, nüfusa kaydım olan yer Siirt. Artık pis kürtlüğümü, mikropluğumu her şey gündeme getirilip iyi hacamat edildim. Bu olayın geçtiği yerde yani bu sorgulandığım yerde havaalanının şu anda olmayan tabii havaalanı, eski havaalanı onun ikinci katında bir odadaydı. Dışarıda da ben de ilgili anons veriliyordu ilginç. Ve Can Dündar, o zamanlar yeni bir gazetecide yeni başlamış Can Dündar, o duyuyormuş. Benim aranmakta olan bir terörist olduğumu bir etkili söylüyormuş. Aranmakta olan terörist olduğum dışarıdan duyuluyor. İçerideki de beni dövmeye devam ediyor. Bir anda kapı açıldı. Dayak durdu çünkü askeri cuntanın deniz kuvvetleri komutanı Necat Tümer içeri girdi. Geldi ellerime baktı, yokladı ellerimi böyle. Aç dedi, açtım, kokladı. Bırakın çocuğu dedi. Beni bıraktılar. Yani dayak atanlar da boşalttılar odayı. Sonra işte bir süre sonra aşağı indirdiler. Orada Osman abi de geldi. Biz Osman abiyle beraber öncelikle emniyet müdürlüğüne götürdüler. Meşhur Çarşı Emniyet Müdürlüğü. Orada bir şey olmadı. Orada bir gün kaldık. Tabii benim üzerimdeki filmler, iki tane film var. Üzerimde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde polis muhabirliği yaptığım dönemde tanıdığım narkotikçi bir abimiz vardı. Coşkun dedi ben senin terörist olmadığını biliyorum. Ama askeri yönetim. Bunlar seni birazdan cezaevine götürecekler. Seninle ilgili kötü bir haber vereyim. Meşhur İstanbul Emniyet Müdürü Şükrü Balcı sana ilişkin kuşkulu olarak valla bu adam terörist olabilir dedi. Olumsuz rapor geldiği için sen kalacaksın, cezaevine gideceksin. Ama Osman Bey serbest deyince istemeye istemeye filmleri Osman abiye verdim. İstemeye istemeye diyorum çünkü e, sürekli benim fotoğraflarımı vereceksin diye Şeydeyken baskı yapmaya başlamıştı. Verdim filmleri. Ve hakikaten dedikleri oldu. Ertesi gün Diyarbakır'ın meşhur konuk evi cezaevine götürüldüm. Orada bir şey olmadı ama orada işte bütün benle beraber bir gümrükçü biz diye de ölmüştü uçağın içinde. İtalyan mühendis Karakaya Barajı'nda. Bir Amerikalı niye alındı belli değil ama Amerikalı olması galiba. Hepimiz bir hücreye konduk. Sonradan Zaman zaman kapılar açılıyordu. Herkes servis bırakıldı, tahliye edildi. Bir tek ben kaldım. Diyarbakır cezaevinde birkaç gün konuk edildim ama işkence görmedim orada ama gördüğüm işkence şuydu. Korsanları korkunç dövüyorlardı. Her tarafları kan içindeydi. Bir de avluya bakan bir odadaydım. O odanın da hem penceresinden hem de kapı aralığından kapı çünkü zaman zaman açılıyordu. Ortada böyle bir hiç unutmam korkunç bir şeydi. Bir lağım çukuru gibi bir şey. Zaman zaman insanlar oraya sokuluyorlardı kafalarından böyle şey askıya alınmış oturkaklarla sokuluyorlardı. Bunlar bana özellikle gösteriliyordu ama tabii üçüncü gün bana çok ilginç bir şey gösterildi. Hürriyet Gazetesi benim çektiğim fotoğraflar manşetti. Osman abi meğer Hürriyet Gazetesi'ne vermiş. Hürriyet Gazetesi de almış. Osman abi kendi fotoğrafları değil de coşkunlarının bana hediye etti fotoğraflar diye vermiş. Ben içerideyken gazeteyi gördüm. Ve o günlerde bir bayram vardı. Kurban Bayramı benzeri bir bayram bilmiyorum. Allah'tan Uluslararası Gazeteciler Federasyonu ve rahmetli Cüneyt Arzu Yüreğ'in özel girişimiyle evreni bizzat ikna etmesiyle daha fazla yatmadım. Aksi halde yıllarca kalabilirdim onu söyleyeyim. Böyle bir uçak kaçırma. Cezaevindeyken gördüm Diyarbakır'ın ilk konuklarından biriydim. Tabii serbest bırakıldığımda sık yönetim komutanına götürüldüm. Bir form doldurdular. Bana karşı çok iyi davrandıklarını, bir şikayetçi olmadığımı, 
söylediler. Ben İstanbul'da Hürriyet Gazetesi'nde gördüm. Rahmetli Nezi Demirkent yazı işleriminde hakkı, hakkı hoca aldı. Onlar da o anda orada olmayan Osman Arolat'ın kendilerini aldattığını, fotoğrafların kendisine ait olduğunu söyleyip kullandıklarını söylediler. Çünkü fotoğrafların altında ismi bile yoktu. Gazetecilik de dünya çapında bir olaydı. Ama hiç kimseye ait olmayan gibi görünen, üstündeki sadece çıran uçaktaki gazeteci anlatıyor diye röportajda ismi verilen sanki Osman Arolat'ın çektiği fotoğraflar gibi bu olay yayınlandı. Ama tabii Hürriyet Gazetesi çok ciddi bir gaf yaptı. Bu fotoğrafları kendilerinin kimmiş gibi Almanya'da Bunte dergisine satmaya kalktılar. İlginçtir, Türkiye'de olmayan bu etik, ahlak dışı davranış dünyada var tabii ki. Ben SIPA Prez adına çalışan bir gazeteciyim. SIPA'nın Abonesi olduğu için Hürriyet Gazetesi bunları kullanabilir, belli bir bedel karşılığı ama satamaz. Biz içerideyken, ben içerideyken SIPA Press benim adıma Stern Dergisi ile anlaşıyor. Stern adına bulunmam nedeniyle Stern kendisine gönderecek fotoğraflar Bild Gazetesi'ne satıldığını öğrenmiş. Çalıştığım SIPA Press ajansına uyarıda bulunuyor. Uyarı sonucu fotoğrafların sahibi olduğumu bilen Bild bunları SIPA'ya ve Stern'e gönderiyor. Stern dergisi, Paris Match Life der, dahil olmak üzere bütün dünya dergileri bu işi kullanıyor. Yani işte bizim üçlü açılığımız her yerde malum olduğu gibi. O süre içinde Osman Arolat'la görüşemedim. Dediğim gibi bir abi kardeş hukukumuz vardı. O ısrarla kendisine, kendisinin içinde olduğu fotoğrafların kendisine ait olduğunu söyledi yıllarca. Kırmak istemedim yani benim çektiğim fotoğraflar, benim fotoğraflarım dünyanın her tarafı doğurken bana ait ama Böyle bir olay. Bu beni neden alıkoydu hiçbir şeyden? Ben dünyada yılın gazetecisiydim. Bütün dünya basını yapmış olduğum röportajdan bahsetti. Çünkü halen benzeri bir röportaj yapılmadı dünyada. Dünya basın tarihine geçen çok önemli bir olayımı anlattım. Uzun bir hikayeydi. Ama meslek hayatındaki en önemli olaylardan biriydi. Başınız ağrıtıysa özür dilerim. Yeni videolarımızı izleyeceksiniz. Bu bölüme ilişkinde yorumlarınızı, önerilerinizi bekliyorum. Hoşçakalın.